ஸ்துதிக்கிறோம் கத்தாவே கிருபையும் இரக்கம் உள்ள ஆண்டவரே எங்களோடு இருப்பவரே அப்பாவுமை துதிக்கிறோம் கத்தாவே நீர் மாறாதவராய் இருக்கிறீர் அதற்காக நன்றி அப்பாவுமை துதிக்கிறோம் கத்தாவே இந்த வாரமும் உம்முடைய கரத்துல கொடுக்கிறோம் தேவரீர் நீர் கத்தாவே எங்களை பாதுகாத்து வழிநட்டி இந்த நாளில் கூட கத்தாவே உண்மை ஆராதிக்கவும் துதிக்கவும் இந்த வாய்ப்பை எங்களுக்கு கொடுத்ததற்காக நன்றி அப்பா தேவரீர் முழு மனதோடு கத்த முழு இருதயத்தோடு கத்தாவே தேவரி உண்மை நோக்கி பார்த்து நாங்கள் துதிக்க நீர் கிருபை தாங்க ஆண்டவரே ஆண்டவரே தேவரீர் அப்பா இம்மட்டுமாக எங்களை வழிநடத்தி வருவதற்காக நன்றி ஆண்டவரே உண்மையை துதிக்கிறோம் அப்பா உண்மையை துதிக்கிறோம் கத்தாவே கிருபையும் இறக்கம் உள்ள தேவரே ஆண்டவரே அப்பா Heavenly Father, we praise you, Lord. The Aradhana Veli Murudumag, Engel Omudu Yirundu, Vartaya Nangal Sariyaga Petrukkola Nii Kiruvi Yitthaga. Engel Ehi Pelep Padithi, Asiruvithi Vali Nadutthi. Varavangle, Varadhanga Lera Kaga Shabikrum, Yelaharu Mandu Kaladu Kola Nii Kiruvi Yitthaga. The Jabath, Engel Aandavar Yesu Krishtu Vain Valla Mela Nama Thil Vendi Kulgirom, Jeevanula Nalla Pithave. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ஒரு பாடலை பாடி நாம் ஆண்டவரை துதிப்போம் ஆண்டவர் இயேசு இருக்கையில நாம் சோர்ந்து போக மாட்டோம் ஏனென்றால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய ஆண்டவராய் இருக்கிறார் அவர் இருக்கும் பொழுது அவர் இருக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு கவலையும் இல்லை ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஒரு வரிசும் கிடையாது ஹலலோயா அதைதான் நாம் பாட போகிறோம் இயேசு நீங்க இருக்கையில நல்ல உற்சாகமாக பாடுவோம் இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்ல இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்ல நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க ஏசு நீங்க இருக்க இல்ல நாங்க சோர்ந்து போவதில்ல சமாதானக்கார் நீங்க தானே சர்வ வல்லவர் நீங்க தானே நீங்க தானே சர்வ வல்லவரும் நீங்க தானே இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்ல நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்ல தேவன் நீங்க தானே ஆலோசனை கத்த நீங்க தானே அதிசய தேவன் நீங்க தானே ஆலோசனை கத்த நீங்க தானே சு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்ல ஏசு நீங்க இருக்கையில சோர்ந்து போவதில்ல நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க தாய் தகப்பனும் நீங்க தானே தாங்கும் சுமதாங்கி நீங்க தானே தாயும் நீங்க தானே தாங்கும் சுமையாங்கி நீங்க தானே ஏசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்ல நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்ல நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க 
நீங்க தானே எனது ஆசையெல்லாம் நீங்க தானே அழகெல்லாம் நீங்க தானே ஆசையெல்லாம் நீங்க தானே நீங்க இருக்க இல்ல நாங்க சோர்ந்து போவதில்ல நீங்க இருக்க இல்ல நாங்க சோர்ந்து போவதில்ல நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க எசு நீங்க இருக்க இல்ல நாங்க சோர்ந்து போவதில்ல இருக்கும் வெளிச்சம் நீங்க தானே ரட்சிப்பின் தேவன் நீங்க தானே இருக்கும் வெளிச்சம் நீங்க தானே ரட்சிப்பின் தேவன் நீங்க தானே நீங்க இருக்க இல்ல நாங்க சோர்ந்து போவதில்ல நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க எசு நீங்க இருக்க இல்ல நாங்க சோர்ந்து போவதில்ல எசு நீங்க இருக்க இல்ல நாங்க சோர்ந்து போவதில்ல எங்களை காத்து வழிநடத்தி வந்தீரே எங்கள் ஆண்டவரே நன்றி என்று சொல்வோம் எத்தனையோ பேர் கடந்த வாரம் இருந்தவர்கள் இந்த வாரம் இல்லை ஆனால் ஆண்டவர் நம்மை நன்மையால் நிறைந்திருக்கிறார் காப்பாற்றி வழிநடத்தி வந்திருக்கிறார் நன்றி சொல் நன்றி உள்ள இருதயம் ரொம்ப முக்கியம் நன்றி உள்ள இருதயம் ரொம்ப முக்கியம் அன்றைக்கு இஸ்ரவேலர்கள் முறுமுறுத்தார்கள் ஆண்டவர் எத்தனையோ காரியங்களை செய்தார் கண்கள் அவர்கள் கண்கள் காணும் வண்ணமாக அக்னி ஸ்தம்பமாக மேக ஸ்தம்பமாகும் அவர்களுக்கு முன்பதாக செல்லும் பொழுது கூட அவர்கள் முறுமுறுத்தார்கள் என்று வேதத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் அதை செய்யாதீர்கள் நம் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் அற்புதமாக நடத்தி கொண்டு வரும் பொழுது அந்த வழி நடத்தல் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை நமக்கு செய்வார் அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் நோக்கி பார்த்து நன்றி ஆண்டவரே ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு முழு உள்ளத்தோடு ஆத்துமாவே நழு உள்ளத்தோடு என் கத்தர் செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே என் கத்த செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே ஆத்துமாவே நோய்களை நீக்கினாரே 
கவலைப்படாதீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதீங்கள் என்று ஆண்டவர் வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறார் நீங்கள் கவலைப்படுவதால் can you increase one hour in your life one minute in your life kadandu porudhu kadandu porudhu than hallelujah you cannot bring back things nadandu mudinda kaariyangalai ungalal marubadi kondu vara mudiyadu if you have done something in your life ungal vaazhkaiyila neengal seidhu irundal adai marubadiyum சரியாக ஆக்க முடியாது ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக அதை சரிப்படுத்த முடியும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய ரட்சகர் மீட்பர் வல்லமையுள்ள தேவன் அவர் மூலமாக அவருடைய ரத்தம் நம்மை கழுவுகிறது அவர் ரட்சிப்பு நமக்கு பாதுகாப்பு அவர் நமக்காக மறித்து உயிர் தேர்ந்திருக்கிற ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவர் மூலமாக நாம் நித்திய வாழ்வை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் நம்பிக்கை உண்டு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கே வந்தாலும் நாம் அவரோடு எடுத்துக் கொள்ள போகிறோம் அதுக்கு நம்பிக்கை உண்டு எங்களை வழி நடத்தும் ஆண்டவரே அப்பா உமை துதிக்கிறோ கத்தாவே ஹலலூயா உமையே துதிக்கிறோ கத்தாவே நன்றி நன்றி அப்பா
தூய்மை துதிக்கிறோம் நன்றி அப்பா இந்த ஆராதனை வேலை முழுதுமாக எங்களோடு இருந்து எங்களை வழி நடத்தி வந்ததற்காக நன்றி அப்பா உண்மை துதிக்கிறோம் கத்தாவே தேவனே அப்பா கத்தாவே உங்களுடைய வார்த்தை மூலம் எங்களோட பேசுங்க எங்களுக்கு கற்றுத்தாங்க எங்களை வழி நடத்துங்க அதற்படி கீழ்ப்படி என்னை கிருமியைத்தாங்க அடி அணை தாழ்த்துகிறேன் அப்பா அவருடைய வார்த்தையை எங்கள் அப்பா அதை பேச நீ கிருமைத்தாங்க தேவனீர் ஆராதனை முழுவதும் எங்களோடு இருந்ததற்காக நன்றி இந்த வேலையில கூட கட்ட பலவீனம் சுகவீனமாய் இருக்கிறவர்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவரே ஆலல்லூரியா அப்பா எந்த பலவீனம் எந்த சுகவீனம் இருந்தாலும் ஏசு கிறிஸ்துவின் வல்லவேல நாமத்தினாலே கடிந்து அப்புறப்படுத்துகிறோம் யாதியே உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது இந்த சரீரத்து மேல அதிகாரம் கிடையாது யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி ரைட் யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி ரைட் டு பீ இன் திஸ் பாடி बिकॉज திஸ் பாடி இஸ் தி டெம்பிள் ஆஃப் தி லிவிங் காட் ஹalleluya இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆலயமாய் இருக்கிறது சரீரத்து மேல் உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது கெட் அவுட் இன் தி நேம் ஆஃப் தி லார்ட் ஜீசஸ் கிறைஸ்ட் ஹalleluya இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமேல நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் ஹalleluya கடிந்து அப்புறப்படுத்துகிறோம் எல்லா வியாதிகளும் எல்லா பலவீனம் எல்லா சுகவீனம் ஹalleluya எல்லா சாபங்களும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமேல நாமத்தினாலே ஆண்டவரே உம்முடைய வல்லமேல நாமத்தினாலே கடிந்து அப்புறப்படுத்துகிறோம் ஹalleluya இந்த நாளுக்காக நன்றி அப்பா நம்மை துதிக்கிறோம் கத்தாவே வழிநடத்தி பலப்படுத்துங்க இந்த ஜபத்தை எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமேல நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஹலலுயா ஹலலுயா கிளீஸ் போன வாரம் முழுது போன வாரம் வரைக்கும் நாம் ஏழு மணிக்கு ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்தோம் நம்ம ஆராதனை ஞாயிறு ஆராதனை ஏழு மணிக்கு ஆரம்பித்து கொண்டு இருந்து நம்ம நடத்தி கொண்டது இப்பொழுது ஏழரை மணிக்கு செவன் தேர்ட்டிலேருந்து ஆரம்பித்து நாம் ஆராதனை நடத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த டைம் சேஞ்ச் உங்களுக்கு போன வாரமே சொன்னேன் ஹலோ லூயா வைஸ் காட் நல்ல கூட ஆராதனையில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்கள் பாலு நகரில் இருக்கும் ஜேடிஏ ஹால் அந்த ஹாலில் நீங்கள் வந்து எங்களோடு ஆராதனையில் கலந்து கொள்ளலாம் அப்படி கலந்து கொள்கிறவர்கள் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை என்று நேரில் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை என்று சொன்னால் இந்த ஒளிபரப்பு பத்து மணிக்கு ஐஎம் டிவியில் ஒளிபரப்பப்படும் ஹலோ லூயா ப்ரைஸ் கார்ட் இந்த நாளில் கூட இந்த மாதம் முழுதும் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஒரு தலைப்பில் தான் இன்றைக்கும் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஹலலூயா என்ன தலைப்பு நான் கர்த்தரின் கரத்தின் கைவண்ணம் சொல்லலாம் வேலைப்பாதின் சொல்லலாம் ஒரு பெரிய வார்த்தை ஆக்சுவலாக போன வாரம் கூட சொன்னேன் நாம் சாதாரணமாக இந்த வார்த்தையை யோசிக்கலாம் பட் ஆனால் இந்த வார்த்தையில் ஒரு பெரிய அர்த்தம் இருக்கிறது ஏனால் ஒர்க் மேன்ஷிப் மாஸ்டர் பீஸ் என்று சொல்லும் பொழுது மாஸ்டர் பீஸ் என்று சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் ஒவ்வொருத்தரும் ஸ்பெஷலாக உருவாக்குகிறார் ஒவ்வொருத்தரும் ஒருத்தர் மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தாலும் இவங்களை போலவே இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனாலும் நாம் பார்த்தோம் என்றால் ஒவ்வொருத்தரும் யுனிக் காட் ஹாஸ் கிரியேட்டட் யுனிக்லி அதனால் தான் ஒவ்வொருத்தர் விரல் ரேகைகளும் வேறு வேறு மாதிரி ட்வின்ஸ் இருந்தாலும் சரி அந்த ட்வின்ஸு கூட ரேகைகள் வேறு வேறு ஏன் அப்படின்னா ஆண்டவர் அவ்வளவு டீட்டெயில் பார்த்து அவ்வளவு டீட்டெயிலாக நம்மை உருவாக்குகிறார் அதால் தான் ஆண்டவரின் அவருடைய கை வேலைகள் அவருடைய கை வண்ணமாக இருக்கிறோம் என்று நாம் சொல்கிறோம் ஹேல லூயா போன வாரம் நாம் என்ன பார்த்தோம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஹலலூயா கைவண்ணம் என்ற வார்த்தை ஆண்டவர் காட்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் ஒர்க் மேன்ஷிப் என்று நாம் பார்த்தோம் இந்த வாரம் நாம் பார்ப்போம் படிங்க அந்த வசனத்தை ஏ பேசியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் படிங்க ஏனெனில் நற்கிரியைகளை செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவனுடைய செய்கியாயிருக்கிறோம் அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் பாருங்க கிறிஸ்து இயேசுவின் 
நற்கிரியைகளை கிறிஸ்து இயேசுக்குள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த நற்கிரியைகளை செய்வதற்கு ஆண்டவர் முன்பதாகவே நம்மை முன்குறித்திருக்கிறார் நம்மை உருவாக்கி இருக்கிறார் என்பதுதான் அந்த அழகான ஒரு வசனம் ஹால லூயா பாருங்க காட் ஹேஸ் சோசன் யூ ஃபார் டூயிங் குட் திங்ஸ் நல்ல காரியங்களை செய்வதற்காக ஆண்டவர் நம்மை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார் அதற்காக நம்மை மாஸ்டர் பீஸாக ஒரு அவருடைய கையினால் உருவாக்கி நம்மை படைத்திருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் படைத்திருக்கிறார் என்பதுதான் அந்த நான்கு பகுதிகளாக அந்த வசனத்தில் பிரித்து நாம் பார்க்கப் போகிறோம் அதை வாரம்பொழுதும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் போன வாரம் அதை தான் பார்த்தோம் இந்த வாரம் பாருங்க உலக தோற்றத்திற்கு முன்பதாகவே உன்னை முன்குறித்திருக்கிறார் என்பதை தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஹலோ லூயா எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் படிங்க தமக்கு முன்பாக நாம் அன்பில் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களும் குற்றமில்லாதவர்களுமாய் இருப்பதற்கு அவர் உலக தோற்றத்துக்கு பாருங்க இரண்டாம் குறிப்பு நம்ம போயின்னு இருக்கோம் இரண்டாம் குறிப்பு என்ன அப்படின்னா முதல் குறிப்பு நாம் ஆண்டவரடி கைவண்ணமாய் சிருஷ்டி இரண்டாம் குறிப்பு அந்த வசனத்தில் எபேசிய ரெண்டு பத்துல ரெண்டாம் குறிப்பு நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்குள் கிறிஸ்துவுக்குள் நீ படைக்கப்பட்டிருக்கிறாய் என்ற வசனத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இதில் இந்த எபேசியர் ஒன்று நான்காம் அதிகாரத்தை வசனத்தில் நாம் என்ன பார்க்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்குள் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே நீ முன்குறிக்கப்பட்டிருக்கிறாய் என்று வசனம் இருக்கிறது ஹால லூயா பாருங்க இறைமையான் புத்தகத்தில் நாம் பார்த்தோம் என்றால் தாயின் கருவிலேயே உன்னை முன்குறித்தேன் என்ற வசனம் இருக்கிறது இறைவியம் அதிகாரத்தில் சரியா இன் யுவர் மதர்ஸ் ஊம் ஐ ஹாவ் சோசன் யூ உன்னை எப்படி முன்குறித்திருக்கிறேன் தாயின் கருவிலேயே உன்னை முன்குறித்திருக்கிறேன் என்னை உனக்கு உன்னை பற்றி எனக்கு தெரியும் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் இப்போ இந்த வசனத்தில் பார்த்தா தாயின் கருவில் தாண்டி ஒரு விஷயத்த சொல்கிறார் அதுக்கும் முன்பதாக உன்னை முன்குறித்திருக்கிறேன் என்றார் எப்போ அதுக்கு முன்பதாக என்று கேட்டால் உலக தோற்றத்திற்கு முன்பதாகவே உன்னை முன்குறித்திருக்கிறேன் என்றார் ஹால லூயா உங்களுக்கு புரியுதா அப்போனா ஆண்டவர் உலகத்தை உண்டாக்கிறதுக்கு உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறார் அந்த உண்டாக்கும் பொழுதே ஏன பற்றியும் ஜோனு பற்றியும் இல்லை மற்றவங்க பற்றியும் ஆண்டவர் பெயர் பெயராக முன்குறித்து வைத்திருக்கிறார் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை இந்த உலகத்தில் படை எவ்வளவோ காரியங்களை படைக்கிறார் எவ்வளவோ காரியங்களை படைக்கிறார் நேற்று கூட டிவியில் பார்த்து கொண்டிருக்கும்போது நான் பார்த்து அந்த நேஷ்னல் ஜியாகிரபியில் பார்த்து கொடுக்கும்போது கடல் ஆழத்தில் கடலில் எத்தனையோ கிலோமீட்டர் கீழே ஆழத்தில் இருள் பயங்கரமான இருள் லைட்டே இல்லைங்க அங்கே சில விலங்குகள் இருக்குது விலங்குனா கடல் பிராணிகள் இருக்கிறது கலர் கலராக இருக்குது அப்போது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது என்னென்னா அங்கே உயிர் ஜீவன்கள் இருக்க முடியாது என்று சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க இந்த ப்ரெஷரில் இந்த டார்க்னஸ் இருட்டில் ஒரு ஒரு உயிர் இனம் இருக்க முடியாதுன்றாங்க அங்கே பார்த்தா வீடியோ கேமரா கீழே அண்ட் மனுஷர்களால் போக முடியாது கேமராவை கீழே அனுப்புகிறாங்க பார்த்தா அங்கே மீன் மீன் இல்லை வித்தியாசமாக இருக்கிறது கலர் கலராக இருக்கிறது ஆண்டவர் உருவாக்கி வச்சுருக்கிறாரு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அப்போ ஆண்டவருடைய கிரியேஷ பாருங்க ஆண்டவருடைய அவர் அவர் உருவாக்குகிறார் பல காரியங்களை உருவாக்குகிறார் நிறைய காரியங்கள் உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியவே இல்லை உங்களுக்கு தெரியுமா அது உலகத்தில் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்காத காரியங்கள் நிறைய இருக்காம் நம்ம கண்டுபிடிச்சது உலகத்தில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கூட இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஐம்பது பர்சன்ட் கூட கண்டுபிடிக்கல 
மொத்தமாகவே ஒரு இருபது சதவீதம் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இன்னும் எண்பது சதவீதம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஆண்டவர் படைத்த காரியங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே இன்னும் நேரம் வேணும் இன்னும் கண்டுபிடிக்காத எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க எவ்வளோ காரியங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் அல்லையா இன்னும் வேதத்தை போய் கொண்டு போய் சேர்க்காத இடங்கள் இன்னும் இருக்கிறது இன்னும் மலைவாழ் ஜனங்கள் மலையில் இருக்கும் ஜனங்கள் இன்னும் நிறைய பேருக்கு வேதம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் இருக்கிறார் என்பது போய் சேரவே இல்லை இன்னும் ரொம்ப டீப் ஃபாரஸ்ட்ல டீப்பான இடத்துல நம்மளால போக முடியாத காடுகளில் இன்னும் ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் ஹல லோயா அப்படியெல்லாம் ஆண்டவர் படைத்திருக்கிறார் அப்படியெல்லாம் படைத்திருக்கும் பொழுது இந்த வசனத்தில் ஆண்டவர் அழகாக போட்டிருக்கிறார் உன்னை இந்த உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே படிக்க வசனத்தை ஒன்று நாலு எபேசியர் ஒன்று நாலு கிறிஸ்துக்குள் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் கவலைப்பட <laughs> இந்த செய்தி நீங்கள் கேட்கும் பொழுது உங்கள் இருதயத்தில் ஒரு பெரிய நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் ஆண்டவர் மேலே வரணும் என்னை ஆண்டவர் பாதுகாத்து கொள்வார் என்னை வழிநடத்துவார் என்று கரெக்டா ஏன் அப்படின்னா உலகத்தை படைத்த ஆண்டவர் அது உருவாவதற்கு முன்பதாகவே நம்மை முன் குறித்திருக்கிறார் என்ற பெரிய சத்தியம் பெரிய நம்பிக்கை பெரிய விசுவாசம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் அலோயா ஏனென்றால் நாம் வார்த்தையை விசுவாசிக்க வேண்டும் எது வார்த்தை இங்கு எழுதியிருக்க ஆண்டவர் எழுதியிருக்கிறார் என்றால் அந்த வார்த்தையை விசுவாசிக்க வேண்டும் இன்னொன்று இதில் முக்கியமான காரியம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்துக்குள் நீங்கள் அடையாளம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் கிறிஸ்துவுக்குள் தான் ஏசு கிறிஸ்துவுக்குள் தான் நீங்கள் முன்குறிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே தவிர இந்த எபேசியர் ஒன்று நாலு எழுதப்பட்டிருக்கிறது உலக தோற்றத்திற்கு முன்பதாகவே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து எல்லாற்றையும் முன்குறித்திருக்கிறார் என்று போடவில்லை கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தான் நீ முன்குறிக்கப்பட்டிருக்கிறாய் என்று போட்டிருக்கிறது ஹலலோயா இஃப் யூ ஆர் இன் கிரைஸ்ட் யூ ஹாவ் பின் சோசன் யூ ஹாவ் பின் சோசன் பிகாஸ் யூ ஆர் இன் கிரைஸ்ட் அப்போ கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவர்கள் அப்போ ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை உங்களுடைய சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நம் வாழ்க்கையில் கடைப்பிடித்து பரிசு தாவியர் நமக்குள்ளே வாசம் செய்யும் பொழுது இதில் வசனத்தில் என்ன போட்டிருக்கிறா ஏன் இப்படி நம்மளோட வாழ்க்கை நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் ஆண்டவர் உன்னை ஏற்கனவே கிறிஸ்துக்குள் உன்னை முன் குறித்திருக்கிறார் ஹலலோயா பாருங்க இதே ஒரு காரியம் உலக தோற்றத்திற்கு முன்பதாகவே என்று பார்க்கும் பொழுது ரெவலேஷன் வெளிப்படுத்தல் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் உலக தோற்றம் முதல் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டு குட்டியினுடைய ஜீவ புத்தகத்தில் பேரெழுதப்பட்டிராத பூமியின் குடிகள் யாவரும் அதை வணங்குவார்கள் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் உன் பெயர் என்று ஆனால் இதுல முக்கியமான காரியம் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி எப்போ உலக தோற்றம் உலக தோற்ற தோற்றத்துக்கு முன் டியூரிங் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் த ஏர்த் ஹலலுயா டியூரிங் த கிரியேஷன் ஆஃப் த வேர்ல்டு உலக தோற்றத்தை அப்போ உலகம் தோன்றும் பொழுது ஆண்டவர் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாக இருக்கிறார் ஹலலுயா ரெண்டு காரியங்களை இன்றைக்கு நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கோம் என்ன எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் உலக தோற்றத்திற்கு முன்பதாகவே உன்னை முன் குறித்திருக்கிறேன் கிறிஸ்துக்குள் என்ற வசனம் இருக்கிறது இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ரெவலேஷன் வெளிப்படுத்த பதிமூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை உலக தோற்றத்திற்கு முன்பதாக அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி என்று இரண்டு காரியங்களை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ பாருங்க 
உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே உனக்கு ரட்சிப்பு வேண்டும் உனக்கு மீட்பு வேண்டும் என்ற அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி அடையாளமாக இயேசு கிறிஸ்து காட்டுகிறார் அல்ல லூயா பாருங்க இன்னைக்கு நான் இன்னைக்கு நம்ம வசனத்தை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம்னா கொஞ்சம் கவனிச்சு இந்த வசனத்தை நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை ஆழ் ஆழமான ஒரு சத்தியத்தை சொல்லின்னு இருக்கணும் ரைட்டா கொஞ்சம் யோசிந்திங்க பார்க்கணும் இந்த பக்கம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ரைட்டா நம்ம என்ன சொல்கிறாரு உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே உன்னை முன்குறித்திருக்கிறேன்றார் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துக்கு உன்னை முன்குறித்திருக்கிறேன்றார் இந்த பக்கம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாக உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாக இருக்கிறார் என்று இருக்கிறது அப்போது பாருங்க பிதாவானவர் என்ன செய்கிறார் என்றால் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நமக்காக அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி யார் இயேசு கிறிஸ்து அப்போது ஏசு கிறிஸ்து ரட்சகராகவும் மீட்பராகவும் அடையாளம் காட்ட ார் எப்பொழுது உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே நமக்கு அடையாளம் காட்டப்பட்டிருக்கிறார் அப்போ உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே நம்ம ரட்சிக்கப்படணும் நம்ம காப்பாற்றப்படணும் மனிதர்கள் உங்க பேரை போட்டுக்குங்க சுரேஷ் ஜோனத்தன் இவர்கள் எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாக அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாக இரட்சகராக மீட்பராக ஆண்டவர் அடையாளம் காட்டுகிறார் பிதாவானவர் அடையாளம் காட்டுகிறார் அதனால தான் இந்த வசனத்தை எடுத்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாக உன்னை முன்குறித்திருக்கிறார் எப்படி முன்குறித்திருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் முன்குறித்திருக்கிறார் என்று பார்க்கலாம் ஹலோ லோயா உங்களுக்கு புரியுத வசனம் அறிவித்மி வசனங்களில் பார்க்கும்பொழுது ஆண்டவர் சொல்வது இதுதான் படிப்போம் பாருங்க யோவான் பதினேழாம் அதிகாரம் யோவான் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் படிங்க பிதாவே உலக தோற்றத்துக்கு முன் நீர் என்னில் அன்பா இருந்தபடியினால் மகிமையை <laughs> காண்பதற்கு இந்த மக்கள் மதிமையை காண்பதற்கு இவர்களையும் நான் இருக்கும் இடத்தை இடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஹலலுயா அதான் சொல்றாரு எனக்கு கொடுத்த மகிமை ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் இயேசு கிறிஸ்து உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாக எனக்கு ஒரு மகிமையை கொடுத்தீர்கள் குளோரி அப்ப உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாக ஒரு ரெண்டு மூணு காரியத்தை பார்த்தே வரும் கரெக்டா இல்லையா உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே முதல் காரியம் என்ன பார்த்தா உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னை முன்குறித்திருக்கார் என்று பார்த்தோம் இரண்டாம் காரியம் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி என்று பார்க்கிறோம் இப்ப உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே ஆண்டவர் மகிமை கொடுத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் மகிமையில் இருக்கிறார் அந்த மகிமையை வெளிப்படுத்துங்கள் இவர்களுக்கு என்று ஆண்டவர் கேட்கிறார் ஹல லோயா பாருங்க உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாக இயேசு கிறிஸ்து மகிமையில் இருக்கிறார் பிரம்மாண்ட மகிமையில் இருக்கிறார் அந்த மகிமையை என்னுடைய சீசர்களுக்கு வெளிப்படுத்துங்கள் என்று சொல்கிறார் பாருங்க நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிங் பிஃபோர் டைம்ஸ் வி ஆர் சீயிங் பிஃபோர் கிரியேஷன் உலகத்தை உண்டாக்குவதற்கு முன்பதாக சில காரியங்களை நாம் பார்த்துக்கொள்ள அப்ப பாருங்க ஆண்டவர் நம்ம மேல எவ்வளவு ஒரு அக்கறையும் எவ்வளவு ஒரு நம்மை முன்குறித்ததால் நமக்கு நாம் நாம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் ஆண்டவருடைய மகிமையை நாம் பங்கெடுக்க வேண்டும் அவரோடு 
அவரை முகமுகமாய் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆண்டவர் எவ்வளவு அன்பு கூறுகிறார் நம்மை ஆண்டவர் நம்ம வசனம் எபேசிய ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் பார்த்து அவர் கை வண்ணமாய் அவர் வேலைப்பாடாய் இருக்கிறோம் ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறோம் என்பதை எவ்வளவு முக்கியம் என்பது இந்த வசனங்கள் மூலமாக நமக்கு தெரிகிறது ஹலோயா ஹலோயா யா அப்போ பாருங்க இந்த வசனங்களில் ஏசு கிறிஸ்து பிதாவானவர் கன்றிக்கு ஜபிக்கும் பொழுது பிதாவே இந்த மகிமை என் மேல் வைத்திருக்கிற இந்த மகிமை உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாக இந்த மகிமை இந்த மகிமையை இவர்களும் பார்க்க வேண்டும் இவர்களும் அந்த மகிமையில் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார் அப்போ நாம் எல்லாம் இப்ப பாருங்க ஆண்டவர் வரப்போகிறார் கரெக்டா இல்லையா ஆண்டவர் வரப்போகிறார் எப்ப சொன்னாங்க தெரியுமா ஆண்டவர் வரப்போகிறார் வெகு சீக்கிரம் வரப்போகிறார் சொல்லிட்டு வேதம் யோவான் கடைசியாக எழுத கடைசி என எழுதிருக்கிறார் யோவான் வெளிப்படுத்தல் விசேஷத்துல கடைசி சாப்டர்ல கடைசி சாப்டர் கடைசி வாசனம் வெளிப்படுத்தல கடைசி சாப்டர்ல கடைசி வசனத்துல டுவெண்டி படிங்க டுவெண்டி டூ டுவெண்டி இவைகளை சாட்சியாக அறிவிக்கிறவர் நான் சீக்கிரமாக வருகிறேன் என்று நான் சீக்கிரமாக வருகிறேன் என்று ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் எப்போ கடைசி வசனம் வேதத்துல எழுதப்பட்ட கடைசி வசனத்துல ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் சீக்கிரமாய் வரப்பட எப்போ அது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக ஆண்டவர் சீக்கிரமாக வரப்போகிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்த ஊழியக்காரர்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் சீக்கிர ஜீசஸ் இஸ் கம்மிங் ஜீசஸ் இஸ் கம்மிங் ஆண்டவர் இயேசு வரப்போகிறார் வரப்போகிறார் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ இப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆண்டவர் வெகு சீக்கிரமாக வரப்போகிறார் அப்போ வரப்போகிறார் என்றால் ஒரு காரியம் நடக்க போகிறது என்ன வேதத்தில் என்ன போட்டிருக்கு அவர் வரும் பொழுது மத்திய வானத்தில் அவர் வரும் பொழுது நாம் எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம் என்று போட்டிருக்கிறது கரெக்டா இல்லையா மத்திய வானத்தில் அவரை சந்திக்க போகிறோம் என்று போட்டிருக்கிறது கரெக்டா இல்லையா அப்போ மத்திய வானத்தில் நாம் அவரை சந்திக்க போகிறோம் என்றால் அந்த மகிமையான ஆண்டவரை நாம் எப்படி பார்க்க போகிறோம் அதே மகிமையோடு பார்க்க போகிறோம் ஹலோயா ஹலோயா பாருங்க பன்னெண்டு சீஷர்கள் இருந்தாங்க கரெக்டா இல்லையா அதில் ஒருத்தர் விட்டுருங்க யூதாஸ் காரியத்து அவன் வந்து பதிலிட்டான் ரைட் இந்த பதினோரு சீஷர்களும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவோடே தான் எப்பொழுதும் இருப்பாங்க சாப்பிட்றது தூங்குறது அவரோடைய இருந்தாங்க அவருடைய கற்றுக்கொடு எல்லாம் செஞ்சுருந்தாங்க ஹலோயா ஆனால் யோவான் பற்றி என்ன போட்டிருக்கு தெரியுங்களா யோவான் ஆண்டவருடைய மார்பில் சாய்ந்து கொண்டு இருந்தவன் என்று போட்டிருக்கு யாரவன் ஆண்டவருடைய மார்பிலேயே சாய்ந்து கொண்டு ஆண்டவர் ரொம்ப பிடித்தமானவன் யோவான் அவர் கூடவே இருந்தவன் யோவான் ஆனால் அவர் உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது ஒரு மனிதனாக இருக்கும் பொழுது அவன் பார்த்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வேற கரெக்டா இல்லையா ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பரலோகம் சென்ற பிறகு அவன் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கிறான் அது வேற பாருங்க அதை வெளிப்படுத்தல் அதை வெளிப்படுத்தல் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் பாருங்க வெளிப்படுத்தல் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் என்ன போட்டிருக்கு பாருங்க ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் பதினேழாம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வாசம் என்ன போட்டிருக்கு நான் அவரை கண்டபோது செத்தவனை போல அவருடைய செத்தவனை போல அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தேன் அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தேன் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவோடு மார்பில் சாய்ந்து கொண்டு இருந்தவன் பாருங்க ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மார்பில் சாய்ந்து கொண்டு அன்பாய் இருந்தவன் 
ஆண்டவரை மகிமையில் பார்க்கும் பொழுது அவன் எப்படி இருந்தானா அவருடைய மகிமையை பார்த்தவன் செத்தவனாய் விழுந்து ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே என்று காலில் விழுந்தான் அப்பாருங்க ஆண்டவர் பரலோகத்திலிருந்து மத்திய வானத்தில் வரும் பொழுது அவருடைய மகிமையில் அவரை பார்க்க போகிறோம் ஹல லோயா அப்போ நம்ம இந்த ஃபோட்டோல சில சில படங்களில் ஃபோட்டோஸில் பிக்சர்ஸ்லலாம் பார்க்குறோமே அந்த மாதிரி இருப்பார் என்று நினைக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இருப்பார் என்று நினைக்கக்கூடாது பயங்கரமாக அற்புதமாக பிரம்மாண்டமாக நம்ம பார்த்த உடனே அவரை அவரை பார்க்க முடியாத ஒரு காட்சி மகிமையில் மகிமையில் ஆண்டவரை நாம் பார்ப்போம் அதுதான் வசனம் போட்டிருக்கிறது ஹலலுயா அப்போ இந்த யோவான் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்துல உலக தோற்றத்திற்கு முன்பதாகவே ஆண்டவர் மகிமையில் மகிமையாய் ஏசு கிறிஸ்து இருந்தார் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஏசு கிறிஸ்து என்ன கேட்கிறாரு இந்த மகிமையில் இந்த மகிமையை இந்த குளோரி இவர்களும் பார்க்கட்டும் என்று கேட்கிறார் ஹலலோயா அப்ப நாமும் அவரை சந்திக்கும் பொழுது ஆர் யூ ரெடி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை மகிமையில் பார்ப்பதற்கு நீங்கள் ஆயத்தமாய் இருக்கிறீர்களா இதுதான் வசனம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் படிப்போம் பாருங்க ஒன்று பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் அவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே குறிக்கப்பட்டவராய் இருந்து தமது மூலமாய் தேவன் மேல் விசுவாசமாய் இருக்கிற உங்களுக்காக இந்த கடைசி காலங்களில் வெளிப்பட்டார் அவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே குறிக்கப்பட்டவராயிருந்து பிரிக்கப்பட்டவராயிருந்து குறிக்கப்பட்டவர் குறிக்கப்பட்டவராயிருந்து தமது மூலமாய் தேவன் மேல் விசுவாசமாய் இருக்கிற உங்களுக்காக இந்த கடைசி காலங்களில் வெளிப்பட்டார் பாருங்க இயேசு கிறிஸ்து பிதாவானவரால் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே பிரிக்கப்பட்டவராய் கரெக்டா இல்லையா குறிக்கப்பட்டவராய் இருக்கிறார் அப்படா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆஃப் த வேர்ல்ட் பட் வாஸ் ரிவீல்ட் இன் த லாஸ்ட் தீஸ் லாஸ்ட் டைம்ஸ் ஃபார் யுவர் சே அவர் இந்த உலகத்தில் வெளிப்பட்டிருக்கிறார் நமக்காக ஆனால் அவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே அவர் முன்குறிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பதுதான் இந்த வசனத்தில் போட்டிருக்கு ஹி ஹேஸ் ஹி வாஸ் சோசன் பிஃபோர் த கிரியேஷன் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஹலலுயா அப்போ செய்தி எப்படி போயின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா எப்படி போயின்னு இருக்குது ரொம்ப புரியாம டல்லா ஒரு மாதிரி உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாடி நாங்க போயினே இருக்கோம் தலை சுத்தினே இருக்கு அப்படின்றீங்களா இல்ல ரொம்ப டீப்பா போய் நிக்கிறீங்கன்னா எல்லாம் நட்சத்திரம் எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியுது அப்படியே உலக தோற்றத்துக்கு முன்பத உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாக இப்படியே தலை சுத்துது எங்களுக்கு அப்படின்னு ஒரு பெரிய சத்தியத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் இதெல்லாம் ஓகே உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாக நிறைய வசனங்களை பார்த்துனே வரும் சரியா கோர்வையாக பார்த்து வரும் ஆனால் இதில் ஒரு பெரிய கிரேட் ஒரு விஷயத்தை ஒரு ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆண்டவர் இதே தான் சொல்ல விரும்புகிறார் உலக தோற்றம் அதாவது இந்த பூமியெல்லாம் உண்டாவதுக்கு முன்பதாகவே உங்களை கிறிஸ்துவுக்குள் முன்குறித்திருக்கிறார் என்பது தான் ரொம்ப முக்கியமான வசனம் ஹலலுயா இதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் உங்கள் வாழ்க்கை அற்புதமாய் மாறி அவருக்காக நீங்கள் வாழ முடியும் நாளைக்கு ஒரு வேலை உங்களுக்கு ஒரு கவலை ஒரு கவலை வரலாம் நாளைக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எதிர்காலத்தில் என்ன என்ன செய்ய போகிறேன் என் படிப்பு என்ன என் வேலை என்ன யாரை திருமணம் செய்து கொள்ள போகிறேன் எனக்கு குடும்பம் எப்படி இருக்க போகுது நான் வீடு கட்டுவேன் இல்லையா இப்படியெல்லாம் பல கவலைகள் இருக்கிறது இதுக்கெல்லாம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி போடும் வரையாக இன்றைக்கு வசனத்தில் நாம் என்ன பார்க்குறோன்னா நீ இப்போதான் யோசிக்கிற
எப்பவுமே பெரிய சத்தியங்களை நம்ம வெளிப்படுத்துகிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து பிசாஸுக்கும் பிடிக்காது நமக்கு இருக்கிற கம்ப்யூட்டரு கேமரா இதெல்லாம் செட்டே ஆகாது பார்த்துக்க ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துனே இருக்கும் இல்லை ஒரு சத்தியத்தை நல்லா ஜாலியாக பேசுகிற வச்சுக்கோங்களேன் தமாஷாக ஏதாவது பேசுகிறோம் ஏதாவது ஜாலியாக பேசுகிறோம் சாப்பிட்டீங்களா இல்லை வீட்டில் சமைக்க போகிறீங்களா எப்படி உங்கள் வீட்டிலலாம் எப்படி இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி டாப்பிக்கெல்லாம் பேசுகிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றுமே நடக்காது எல்லாமே நல்லா ஸ்மூத்தாக போயின்னு இருக்கும் ஆ எப்படி பார்க்குற இப்படி படிப்பெல்லாம் இப்படி போயின்னு இருக்குது இப்படிலாம் கேட்குறோம் வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப நல்லா போயின்னு இருக்கும் ஆனால் நம்ம எப்போ வந்து சில சத்தியம் ஆழ்ந்த சத்தியங்களை நாமெல்லாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடாதுன்னு பிசாசு மறைச்சி வச்சுருக்கான் பார்த்திங்களா நம்ம மூளையை அந்த மாதிரி சத்தியங்களை நம்ம ஓப்பன் அவுட் பண்ணால் டப்புன்னு கேமரா வேலை வேலை செய்யாது கம்ப்யூட்டர் வேலை செய்யாது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தே இருக்கும் ரைட்டா அப்போனா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சரியான வழியில் தான் போயின்னு இருக்கோம் கரெக்டாக இல்லையா ரைட்டு படிப்போம் ஹீப்ரூஸ் சாப்டர் நைன் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிரதான ஆசாரியன் என்ன செய்யறான் உலகத்தின் பாவத்திற்காகவும் உங்களுடைய என்னுடைய பாவத்திற்காகவும் அவன் என்ன பண்றானா ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு அலலுயா ஆனால் ஆண்ட பிதாவானவர் ஒரு அற்புதமான காரியத்தை செய்தார் ஒவ்வொரு வாட்டியும் மணி ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தை ஆண்டும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த பிரதான ஆசிரியர் போக போக அவசியம் இல்லை என்று சொல்லி என்ன செய்தார் படிங்க மேற்கொண்டு பிரதான ஆசாரியன் அந்நிய ரத்தத்தோடு வருஷந்தோறும் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரவேசிக்கிறது போல அவர் அநேகந்தரம் தம்மை பலியிடும்படிக்கு பிரவேசிக்கவில்லை ஆமா மேல படிங்க அப்படி இருந்ததானால் உலகம் உண்டானது முதற்கொண்டு அவர் அநேகம் அநேகந்தரம் பாடுபட வேண்டியதாய் இருக்குமே அப்படி அல்ல அவர் தம்மை தாமே பலியிடுகிறதினாலே பாவங்களை நீக்கும் பொருட்டாக இந்த கடைசி காலத்தில் ஒரே தரம் வெளிப்பட்டார் இந்த கடைசி தரவில் ஒரே தரம் ஆண்டவர் வெளிப்பட்டார் வெளிப்பட்டார் ஸோ இந்த உலகம் தோன்றதற்கு முன்பதாகவே ஆண்டவர் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாக நமக்காக நம் பாவங்களுக்காக அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாக இருக்கிறார் மேல படிங்க அப்படியே அந்த வசனத்தை படிங்க எந்த வசனம் படிச்சிங்க இருபத்தி சிக்ஸ் டுவெண்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் படிங்க அன்றியும் ஒரே தரம் மறிப்பதும் பின்பு நியாயம் தீர்ப்படைவதும் மனுஷருக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியே கிறிஸ்துவும் அநேகருடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கும்படிக்கு ஒரே தரம் ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டு தமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ரட்சிப்பை அருளும்படி இரண்டாம் தரம் பாவமில்லாமல் தரிசனமாவார் இரண்டு காரியங்களை ஆண்டவர் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு இன்ஃபேக்ட் மூன்று காரியங்கள் இங்கே மென்ஷன் ஆயிருக்கு மூன்று காரியங்கள் என்ன மென்ஷன் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று உலக தோற்றத்திற்கு முன்பதாகவே என்று இங்கே ஒரு காரியம் மென்ஷன் ஆயிருக்கு இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் ஆண்டவர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாக சிலுவையில் மறித்தார் என்று போட்டிருக்கிறது மூன்றாம் காரியம் என்ன போட்டிருக்கிறது என்றால் அவர் இரண்டாம் தடவை இந்த உலகத்திற்கு நம்ம ரட்சித்து பரலோகத்திற்கு கொண்டு போக அந்த மகிமையை காண்பதற்காக அவர் வருகிறார் என்று போட்டிருக்கிறது ஹலலுயா நம்ம இப்ப மூணு காரியங்களை பார்த்தோம் அந்த மூணு காரியங்களும் இந்த வசனத்துல இருக்கு அப்போ ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாக இருக்கிறார் என்ற வசனத்தை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ 
அவர் இரட்சகராக இருந்து நம்மை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று பிதாவின் சித்தத்தின் மூலமாக எதற்காக இதை செய்தார் என்றால் நாம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு நாம் பாவங்கள் கழுவப்பட்டு அவர் நம்மை தன்னுடைய குமாரனாகவும் நம்மளை பிள்ளைகளாகவும் ஆண்டர் பிதாவானர் ஏற்றுக்கொண்டு இரண்டாம் வருகையில் வரார் பார்த்தீங்களா அந்த வருகையில் அவருடைய மகிமையில் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக வெயிட்டிங் ஃபார் ஹிம் ஹலோயா ஆண்டவர் நம்மை அந்த மகிமையில் நம் காண வேண்டும் என்பதற்காக இந்த வசனத்தில் அழகாக ஆண்டவர் பலி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கிரைஸ்ட் இஸ் சாக்ரிஃபைஸ்ட் என்று போட்டிருக்கு ஹலோயா பாருங்க அப்போ இந்த வசனங்களில் நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் பிதாவானவர் நிறைய பேக்ரவுண்டில் இப்பொழுதும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவும் செய்திருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹலோயா நம்ம நிறைய என்ன யோசிக்கிறோம்னா ஆண்டவர் எனக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார் எஸ் ஆனால் இதில் ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா இப்போ இல்லை பிஃபோர் த கிரியேஷன் உலகமே இல்லை அந்த உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே அவருக்கு தெரியுது உங்கள் பேர்லாம் தெரியுது சுகந்தி மாலான்ற பேர் தெரியுது அவருக்கு அப்போவே உங்கள் பேர்லாம் தெரியுது அப்போ என்ன பண்ணுறது உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே உங்களை முன் குறித்திருக்கிறார்ன்ற வசனம் இருக்குது ஹலோ லூயா இப்போ படிப்போம் அதே எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் ஏன்பா உங்களை உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாக உருவாக்கிறார் கேட்குறோமா இல்லையா ஏங்க உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாக உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே போட்டிருக்கீங்களே எதுக்கு உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே என்ன போட்டிருக்கு அந்த வசனத்தில் படிங்க எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் தம தமக்கு முன்பாக நாம் அன்பில் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களும் அன்பின் கட்டாயத்தினால யாருமே பின்னாடி வரக்கூடாது கட்டாயத்தினால ஐயோ இன்னைக்கு சர்ச்சுக்கு போனோமே ஏ இவர் வேற ஏழரை மணிக்கெல்லாம் சர்ச்சை வச்சிடறாரு பின்னாடி பார்த்துருக்கா அப்படி தான் யோசிப்பான் இவர் வேற ஏழரை மணிக்கெல்லாம் சர்ச்சை வச்சிடறாரு கட்டாயத்தினால நாம் என்றைக்குமே வந்து ஆண்டவரை வணங்கக்கூடாது என்ன போட்டிருக்கு வசனத்தில் அன்பினால் Out of love. பாருங்க என் பிள்ளைகளை வந்து ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் தான் செம்மாடி அடிச்சுருந்தேன் அடிப்பேன் நான் ஏன் அப்படின்னா அவளுக்கு கீழ்ப்படியிலன்னா அடிப்பேன் ஆனால் ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ் வந்த பிறகு நான் எனக்கு தோணுச்சு நம்ம என்ன தான் அடித்தாலும் என்ன தான் நம்ம நம்ம அவர்களை திட்டினாலும் என்ன தான் நம்ம அவர்களை கண்டிப்பாக வளர்த்தாலும் அவர்களை அன்பினால் மட்டும்தான் மாற்ற முடியும் என்று நான் புரிந்து கொண்டேன் ஹலோ லோயா அப்படி தான் நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா எது பண்ணாலும் அன்பினால் பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன் எது சொன்னாலும் செய்மா ப்ளீஸ்மா கொஞ்சம் அப்படின்னு சொல்கிறது அளவுக்கு வந்துட்டேன் எதுவுமே அடிக்கிறதோ திட்டுறதோ பண்ண பண்ணுறதுக்கு நான் மாற்றி கொண்டேன் ஏன் அப்படின்னா அன்பு அன்பினால் ஒரு காரியத்தை செய்கிறோம் என்றால் அதற்கு அதிகமான ஒரு பவர் இருக்கிறது ஆனாலும் சில பேர் இருக்கிறாங்க நம்ம எவ்வளவு அன்பாக சொன்னாலும் அதை கேட்காத ஜனங்களும் இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க எவ்வளவு அன்பாக சொன்னாலும் ரைட்டாக அதை கேட்கவே மாட்டாங்க எங்கள் ஆஃபீஸில் கூட ரெண்டு மூணு பேர் இருக்கிறாங்க எவ்வளவு அன்பாக சொல்லிப்பாங்க டே ராஜா ஏ கண்ணா அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஆஃபீஸ்லலாம் வாப்பா அப்படி நீ வேணால் போய் செவத்தில் போய் உன் தலையை இடிச்சுக்கோ ஆனால் நான் கேட்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எவ்வளோ நான் நம்மளுடைய அன்பையே டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த அளவுக்கு ஆளுங்க இருக்கிறாங்க உண்மையில் தான் நம்ம அன்பையே டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அன்பாவாக இருக்கிற 
எவ்வளவு டென்ஷன் ஆகி உனக்கு பிபி சுகர் எல்லாம் வர்ற மாதிரி மாத்திர போடுற மாதிரி நான் செய்கிறேன் பாரு சொல்லி உண்மையாலே அன்பு அன்பான ஆனா இங்க ஆண்டவர் நம்ம எதுக்கு முன்குறித்த போட்டிருக்க வசனம் அன்பினாலதான் என்ன போட்டிருக்க வசனம் படிங்க ஒன்று 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 பேசிய நான்காம் அதிகாரத்துல நான்காம் வசனத்துல அன்பின் பரிசுத்தத்தோடும் சரியா பரிசுத்தம் எப்படி வரணுமா அன்பில் தான் ஒருத்தர் பரிசுத்தமா இருக்கணும்னா அன்பில் தான் இன்னொரு இன்னொரு காரியம் என்ன போட்டிருக்கு பிளேம்லெஸ் குற்றம் இல்லாதவர்கள் கரெக்டா இல்லையா பிளேம்லெஸ் அப்போ ஆண்டவருக்கு முன்னாடி நாம் நிற்கிறோம் என்றால் அன்பினாலும் குற்றமற்றவர்களாய் இருந்து ஆண்டவருக்கு முன்னாடி நாம் நிற்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் இடத்துல வசன கூறு அப்போ உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே உன்னை முன்கூறிக்கிருக்கிறார் அவர் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாக உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே இருக்கிறார் அவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே இருந்த மகிமை நமக்கு நமக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் அப்போ உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாக இருக்கும் மகிமை நாம் காண வேண்டும் என்றால் நாம் பரலோக நாம் அவர் ஆண்டவருடைய வருகையில் இரகசிய வருகையில் மத்திய வானத்தில் வரும் பொழுது நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் அவரை காண்பதற்காக அப்ப நாம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அன்பிலே ஆண்டவரை நாம் அந்த பரிசுத்தத்திலும் குற்றமற்றவர்களாய் வாழ வேண்டும் என்றுதான் வசனம் போட்டிருக்கு ஹலலுயா இன்றைக்கு ஆண்ட நம்மை பார்த்து அதுதான் போடுகிறார் நீ உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாக உன்னை முன்குறித்திருக்கிறேன் கிறிஸ்துவுக்குள் முன்குறித்திருக்கிறேன் ஹலலுயா வாங்க ஜெபிப்போம் கண்களை மூடும் கண்களை மூடும் எல்லாம் ஜெபிப்போம் அதுக்கு முன்னாடி காணிக்கைக்காக ஒரு பாட்டு பாடியெல்லாம் காணிக்கை எடுக்கப்படும் பாட்டு பாடியெல்லாம் மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழுடன் தொழுதிடுவோம் மகிமை மாட்சிமை
in Christ Jesus hallelujah yesu christu andavarkul engale appa munkurithirukkirere adarkaga nandri enavadavare appa appozhude engal pergalai neer arindirukkirer nangal yaar enbadai arindirukkirer nangal enna seiya vendum enbadai arindirukkirer andavare hallelujah paavumai thudikkiro kattave devare paavumai thudikkiro kattave நன்றி ஆண்டவரே நீர் எங்களோடு இருப்பதற்காக நன்றி என ஆண்டவரே எடுத்துக்கொண்டு பின்பதாக நடந்து செல் நன்றி <laughs> வழிநடத்தி <laughs> பிதாவானவருடைய அன்பும் பரிசுத்த